ತಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಚೆನ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ತಿಂದು ಆಹಾರ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಜಟರ ಅದರನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಅದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಈರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು ರೀತಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್ನೊಳಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಚುರುಕು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಶೀತ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ನೀರಿನಾಗೆ ಸೋಪ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಭಾಳ ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಕೂಡ ಆಹಾರ ನೀವು ಬಾಯಾರ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗಿಂದಲೂ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ವಾಯು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ವಾಯು ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿಂದರೆ ಅನ್ನ ತಿಂದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ನಾನು ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೆಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಎಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಊಸು ಬಿಡುವುದು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಊಸ್ದಾಗ ತುಂಬ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದ್ವಿದಳದಾರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಊಸಿಗೆ ವಾಸನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದೇ ಅವರೇ ಕಾಳು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೈಜೆಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತೇಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸು ತೇಗೋದು ಅಂತಾರೆ ಈಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕರಳಿನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಗ್ಯಾಸು ಕೆಳಗಡೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು